Родная моя, в попыхах я забыл отправить тебе письмо. Всему виной сумасшедший разлив сибирских рек. Мы приземлились чуть ли не в воду. В этой суматохе я замешкался, а самолет улетел. Еще в самолете я начал это письмо. Я вспоминал прощался с тобой. Вспоминал, как мы сидели с тобой в нашей прихожей. Я видел в глазах твоих любовь, чувство тревоги. Мне всегда грустно расставаться с тобой. Но какая-то непреодолимая сила влечет меня снова и снова. Я даже рад, что не отправил тебе письмо. Теперь я буду на каждом привале, у каждого костра писать тебе все-все, чем полна наша бродячая, таежная жизнь. Проводником снова Сергей. А геологи в этот раз очень юные. Он и она. Они, видимо, влюблены в друг друга. Хоть тщательно это скрывают, но я-то все прекрасно вижу. Когда-нибудь я непременно уговорю тебя поехать с нами, потому что если бы ты была со мною рядом, то счастье мое было бы совершенным. Здесь, в районе Междуречия, мы и начнем нашу работу. Лиха беда начала. Исарис. Мне лично больше по душе пословица конец дела венец. А мы будем за начало. Да. Спасибо. Ну, за начало. За начало. Костя. Ау. Может, до конца? Угу. А, братцы, вторую половину коньяка мы выпьем тогда, когда найдем алмазы. Понятно? Ну, От радости. От радости. Ну, если не найдем, то выпьем с горя. Меня выпивка устраивает в любом варианте. Андрей, давай базу. Угу. Андрюш, к Москве на минуточку, а? Угу. Ну, 
Кончай музыку. Сейчас база будет вызывать. Костя! База! Я Октайдер. Я... Пусти, пожалуйста. Говорит Сабинин. Прибыли в район поисков. Полны надежд и бодрости. Начинаем поиски. Начинаем поиски. Перехожу на прием. Вот, посмотрите, пожалуйста, какой интересный экземпляр. Андрей, М? тебе не кажется, что могут мечты сбыться? Ты о чем? Ведь мы еще в институте мечтали об алмазах, пиропах и эльминитах. Я за этими алмазами десятый раз хожу. Нет, вы мираж. А вот ученые доказывают, да? что среднесибирское плоскогорье по своему геологическому строению очень напоминает южноафриканское. А там наиболее богатые алмазные месторождения. Надеть бы твоим ученым на комарники на роже. Допустите их в топ гари. Вот тогда бы они своих теорий не выдвигали. Что, Сергей Степанович? Что вы молчите? Мираж, Татьяна Николаевна. А вы думаете, это все так просто? Нет, почему же? Природа довольно... Цепко держит свои тайны. И вырвать их удается лишь упорным и смелым, если хотите. А в общем, будем искать. Искать, искать. Еще раз искать. Прятались. 
Не везет? Ну, не везет. Может быть, и повезет. Великие открытия требуют великого терпения. А что, если мы все-таки найдем алмазы? Это будет переворот в промышленности. Ох, здорово. Хорошо, Тайги. Найдем алмазы и будем самые счастливые на всю жизнь. А знаешь, Таня, а? я не люблю городской шум. Все бегут, спешат. А вот бы здесь жить. Всегда. А, Таня? Не хочу. Не хочу. Чего? Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Я люблю сумасшедшую юговонную Москву, гостей, шум, танцы. Танцы, 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 танцы. А меня ты любишь? Я люблю наш геологический институт, я люблю Ленинские горы, я люблю Москву. Сумасшедшую юговонную Москву, наш дом, наши улицы. Бабушка и мороженое, бабушка и мороженое, бабушка и мороженое, бабушка и мороженое. Я каждый раз даю слово сказать тебе, и как только подумаю об этом, все не имеет во мне от страха. Не надо, Андрюша. Ты любишь другого. Это Сергей Степанович написал. Он в кого-то влюблен, подумай, а. Не надо, Андрей. Ребят, тут в лотке была моя сумка. А, вот она. Возьмите. Спасибо. А вот вы еще потеряли. Нет, я ничего не терял. А разве это написали не вы? Ничего не писал. Но мне казалось, что я узнал вашу руку. Ты еще не узнал моей руки. А я не понимаю, чем вы так раздражены? А я не хочу, чтобы ты понимал. Неловко получилось. Эх, Сергей, Сергей, жениться тебе надо. Дичаешь. А что я в жизни видел? Войну, лес. Хожу проводником, чужое счастье по тайге вожу. Чудак ты. Знаю, что чудак. Выходит, легче найти алмазы, чем обрести любовь. Вот еще шлих. Сергей Степанович. А... Кто ты обещал взять меня на охоту? Ну что ж. Здорово, Сергей Степанович. Ты записку читал? Читал. Все понял? Кажется, да. Что скажешь? Что скажу? Ваше дело. Все-таки. Опять рассердитесь? Нет, не рассержусь. Давай поговорим. По-мужски? По-мужски. Сергей Степанович, вы полюбили девушку, которая любит другого, и он другой любит ее. С точки зрения морали, Нехорошо это. А я плевал на твою книжную мораль. У меня чувства. Он так рассуждает каждый эгоист. Значит, эгоист. Бесспорно. Сергей Степанович, а сами вы что собираетесь делать? Уступать не буду. Я этого чувства всю жизнь ждал. Я вас понимаю. Но человек... Тем и отличается от животного, что он умеет подавлять ненужные ему чувства. Рыба! Холодная головастая рыба! И чего это только такого москита Татьяна любит?
так не поступают. Вы же сами вызвали меня на этот разговор. Спрашивали. Может быть, я наговорил лишнее. Я не знаю девушки, которые вы писали. Но если вы ее любите, не показывайте себя в таком виде. Постой! Ты записку читал? Я же вам говорил. Да. И не делайте из меня дурака. Почему-то так ныло сердце, точно боялась чего-то. Да, напрасно. Мы прекрасно поохотились и поговорили о многом. О чем же вы поговорили? Так, мужской разговор. А знаешь, Тань, Сергей Степанович человек очень сложный. Отнеси, пожалуйста. А где Сабинин? Ушел куда-то мрачный. А что так? Ну, ищем, ищем. Похоже, ничего нет. Странно. Очень странно. Кончилось лето, а мы ничего не добились. Странно. Может, их и нет в Сибири, алмазов. В пойме брали? Брали. А здесь? Здесь я брал. Вы столько безымянных шлихи брали? Никаких признаков. Никаких. Хм. Странно. А что странно? В конце концов, ни одна экспедиция не давала результатов. Ни одни мы. Вот на будущий год в другое место пойдем. Константин Федорович. А? Константин Федорович, вам не кажется, что алмазоносную трубку следует искать в другом районе? Именно здесь геофизики показали интересную аномалию. Вы же это знаете. Да, мы знаем. Вот как что... Но ведь они могли ошибиться, правда? Да. Справедливо, но не утешайте. Возможны результаты прежних поисков случайно. Ну, если я выводы науки, расчет разума и чутье ученых, сплошная случайность и ошибки. Так что ж мы то здесь роемся? Мазоносная трубка где-то здесь рядом. Где-то рядом, где-то рядом. Я который раз уже слышу. Одержимый ты человек, Костя. Иначе ничего не сделаешь за короткую человеческую жизнь. Подождите. Ну так что же? Вызываем самолет? Возвращаемся, что ли? Что же вы молчите?
Вера, любимая моя, наступила осень. Мы напрягаем все свои силы, чтобы вырвать скрытую в недрах земли тайну. Мы идем в наступление. Мы идем в самое решительное наступление. Сюда не пошлют. Никого не пошлют. Никогда не пошлют. Здесь теперь долго будет тихо. Пять лет. Десять. Сто. И других измучил. А может, прав Сергей? И ничего тут нет. А? Есть. Это теоретически доказано. Я чувствую. Интуиция не обманывает. Почему не обманывает? Очень часто обманывает. А может, никогда не обманывает? Что такое интуиция? Это значит, чувствую, но не знаю. Но я же и знаю, и чувствую.
Иванович. Устали. Танька, мила, что с тобой? Ну? Андрюшка, ну, смотри. Ну, ну что случилось? Смотри. Смотри. Важные первооткрыватели сибирских алмазов. Прежде чем в нашу честь будет воздвигнута обелиск из уральских самоцветов. В Москве в старой конюшенном переулке. В Москве на улице Калинина. Нет, в Ленинграде на Московском проспекте. В Свердловске, около ресторана Урал. И на обелиске золотыми буквами будет написано «Избавителем Отечества от иностранной алмазной зависимости». Без которых было бы невозможно современное развитие промышленности и полет в космос. Нужно было перенести на следующее столетие. Ура! Дорогие мои, я хочу выпить наш заветный коньяк. Приятно слышать трезвую речь. За возвращение. За возвращение. За возвращение. За возвращение. За возвращение. Андрюш, дай Москву, а?
Опознавательные столбы поставлены. И карта алмазоносной трубки, кажется, готова. Вот здесь будет город. Алмазоград. Здесь? Да. Здорово. Константин Федорович, oh. вы сидите у костра и впервые не пишете своей жене. Просто удивительно. Да. Теперь я сам вручу ей письмо, в котором почти тысяча страниц. Нам сопутствует удача, Таня. Удача. Неужели вы, Сергей Степанович, Андрей и я прожили свою жизнь уже не зря? Безусловно. Ай да мы? Безусловно. Ай да мы? Ай да мы? Ай да мы? Ай да мы? Ай да мы, ай да мы, ай да мы. А я тебе благодарен. За что? За чувства. Пусть и без ответа. Завтра на рассвете в лодке. Там самолет. Прощай. Вера. Вера. Какое несчастье. Какое ужасное несчастье. Природа ополчилась на нас. Собирайте скорее. Ищите вещи Рацию, в сторону. Рацию, рацию из рук не упускай. Приборы. Быстро к лодкам. Там в лодках продукты. И образцы пород. Я догоню вас. Черт, лодку с продуктами не зло. Пошли. Нога!
выходить из огня. Сергей Степанович, как нелепо дерево обрушилось. Перестаньте. Просто не верится. Перестаньте. Куда мы вышли? Непонятно. Спокойно. Надо сообщить о гибели Сергея. Андрей, да? Вызови базу. Сейчас. Базу. Вызываю. Отчизна! Отчизна! Я Тайдер. Я Тайдер. Почему молчите? Почему молчите? Прием, прием. Да что они там? Молчат, оглохли, а что ли? Дай отряд Петрова. Даю. Пошли. Енисей! Енисей! Яхтайдер! Яхтайдер! Вызывай отряд Петрова! Отряд Петрова, прием! Тоже молчат. Андрей! Что это? Москва? Иркутск. Сейчас они должны нас вызывать. Пошли. Таня. Вызывай отчист. Я Тайдер, я Тайдер. Прием. Алло, алло, алло. Бас. Бас, это Константин Петр. Ваше вчерашнее сообщение об открытии отечественных алмазов мы передали в Москву. Но, слава Богу, выспались. Як Тайдер, Як Тайдер, слышу вас хорошо. Слышите ли вы меня? Хорошо ли меня слышите? Прием. Даю прием. От всей души поздравляем вас, дорогие наши друзья. Они вы еще лучше подняли с нами славы советских Сегодня. геологов. Сейчас свяжемся. Давай передачу. Як Тайдер, Як Тайдер, слышу вас хорошо. Слушайте меня внимательно. Слушайте меня внимательно. Вы нуждены обходить пожары. Пусть не волнуют. Вы нуждены обходить пожары. Перехожу на прием. Есть прием, есть. И мы вместе с вами радуемся вашему исключительно важному для нашего Отечества открытию. Мы представляем, с какой радостью и гордостью волнует с передатчиком? По-моему, в порядке. Почему же они не слышат? Я не могу понять. С нетерпением ждем вашего возвращения. Каждый из нас хочет поскорее обнять счастливцев. Весь коллектив сибиряков геологов уже сейчас готовится к встрече. Отчизна. Отчизна, я Актайдер. Я Актайдер. Спасая от пожары материалы исследований, героически погиб Сергей Воронов. Прием. Дорогие друзья, Константин Федорович, Сергей, Таня, Андрюша, только что получена поздравительная телеграмма из Москвы. Еще и еще не поздравляю. Я же говорю, раз и испорчено. Кончайте прием, Константин Федорович. Попытайтесь Ура! сами связаться. Я Актайдер. Я Актайдер. Карта алмазоносной трубки с нами. Мы вынесем ее из пожара. Перехожу на прием. Актаев, Актаев, почему не отвечаете? Ничего. А ваше имя получено телеграмму. Что телеграмм. случилось с передатчиком? Назад! Рада ваша жена Вера. Надо выходить к Большой реке. А там на плоту вниз по течению. Правильно, к Большой реке. Ничего. В таких еще переплетах бывали. Открытые нами месторождение алмазов не единственное на сибирской платформе. А не махнуть ли нам на будущий год сюда снова и произвести разведку в северном и даже в восточном направлении? 
Ничего. Говорит отчизна. Вызываю октаэдр. Вызываю октаэдр. Несколько дней не можем с вами связаться. Видимо, у вас отказал передатчик. Слушайте внимательно. Вас ищут поисковые отряды. Вас ищут поисковые отряды. Будем вызывать вас через каждые шесть часов. Мы еще Повторяю, повоюем с тобой, матушка природа. Вас ищут поисковые отряды. Да? Будем Повоюю. вызывать вас через каждые шесть часов. Всем поисковым отрядам, всем поисковым отрядам. Терпит бедствие отряд Сабинина. Терпит бедствие отряд Сабинина. Несколько дней не можем с ними связаться. В случае обнаружения отряда немедленно сообщите на Саханскую геологическую базу. Актаэд, Актаэд, на ваши розыски высланы специальные вертолеты и самолеты. Вернемся в Москву, рассказывать будем. Никто не поверит. Да. никогда не найдут в таком дыму. Ой, Андрюша. Ну-ка, поднимайся. Ничего, 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 ничего. Бросаем рацию. Ни в коем случае. 
передатчик же не работает. Будем нести только необходимое. Ну, пошли. Я сам. Товарищ Сабинин! Товарищ Сабинин! К северо-западу от реки Хатынах полыхают лесные пожары. Протяженность линии пожара около тысячи километров. Видимо, вами утеряны ориентиры, и вы идете не совсем точно. Район поисков значительно расширен. Высланы авиаотряды из Якутска, Киренска, Новосибирска, Иркутска. Усилены группы наземных отрядов. Все радиостанции ежечасно пытаются связаться с вами. Повторяю. Все радиостанции ежечасно пытаются связаться с вами. И мы совершенно уверены, что вы скоро будете обнаружены. Держитесь, дорогие товарищи. Будем вызывать вас через каждые два часа. Будем вызывать вас через каждые два часа. Будем вызывать вас через каждые два часа. Товарищи, товарищи, Поприз на меня. Тяжело. Но я знаю, что тяжелее всего сейчас именно ему.
тяжело, Таня. Я просто споткнулась. Танюша. Константин Федорович. Это же простая арифметика. Пожалуйста, оставьте меня. Оставьте меня, прошу вас. Перестань. Что это за разговор? Андрей, я тебя не узнаю. Глупости болтаешь. Ну, ложись. Ложись, ложись. Константин Федорович. Что, Андрюша? Вот видите там цветок. Сорвите его мне, пожалуйста. Сорвите. Таня. Сегодня день твоего рождения. Поздравляю тебя. Поздравляю. Константин Федорович, вы знаете, я очень люблю Таню. Мы с ней познакомились в институте. На ней было голубое платье с короткими рукавами. Помнишь? И я, я как увидел ее сразу, на всю жизнь. На всю жизнь. Таня наполняет всю мою жизнь. Она, она радость. Как я тебе благодарен. Любовь моя, любовь моя. Он устал. Спит. Я умоляю вас, спасите его. Спасите его, Константин Федорович. Вы должны. Каким-нибудь образом, чудом спасите. Вы должны. Вы. Обвиняете меня, Таня? А? 
Что? Что вы, Константин Федорович? Вы же остались здесь не за себя. Ложитесь и вы. Я должен поступить так, беспростая арифметика, лучше умереть одному, чем троим. Не ищите меня, не тратьте напрасной силы, Андрей. Но все-таки мы нашли алмазы. Ура! Встал. Yeah. 
Самолет. Самолет. Скорее костер. А вы почему не спите? Думаю. Не надо. Мысли утомляют. Живой человек не способен не думать. И не все мысли утомляют. Многим они давали силы в самый жестокий час. Я думаю сейчас об Андрее. Об Андрее? Да. Он был неправ? Не нам с вами судить его. Так или иначе, он шел на подвиг угу. и обязал нас угу. донести карту. Мы дойдем. Мы обязательно дойдем. Таня. В будущем вам придется не раз сдерживать клятвы. Клятвы? А разве в детстве вы не клялись перед пионерским знаменем? Все было так торжественно и важно. Я... Юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь. Бывает, что человеку за всю жизнь даже не приходится вспоминать эти слова. Просто не требуется. А бывает. Таня, 
У нас с вами нет еды. Мы страшно устали. Но мы должны сказать, слабости нет. Не верю, нет. Отчаяние нашему нет. О беспредельной вере нашей, да. 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 Ну вот, а теперь спите. И пусть вам приснится широкая река. Плод. И мы мчимся навстречу к людям. Спите. Зима. Ничего. Сибирские реки быстрые. Замерзают не скоро. Да. Идем, Титаня. Таня, Таня, почему не отзываетесь? Таня! Таня!
принадлежит мне. Я должен вынести карту к людям. Я не могу умереть. Нельзя. Я обязан жить. Слишком много потеряно. Слишком много найдено. Придут сюда, когда найдут твою карту. Они построят здесь алмазы град. Все будет так, как вы мечтали. Андрей, Таня, Сергей. Угу. 